assalamu alaikum and good morning dear students i hope that you all are doing well today is monday 12th april students take out your notebooks of english a along with that take out your book of new oxford modern english your today's task is that you will do hard words and question answers of unit number 1 pp long stocking right students this is how you have to prepare your page for hard words first of all write down the date and day then unit number 1 pp long stocking and then hard words and then you will give the numberings like this after doing hard words you will prepare your page for question answers like this write down the date and day then give the heading of unit number 1 pp long stocking page number 5 heading of comprehension answer the following questions and then start writing first i will explain these hard words to you and then the question answers right so listen to me very carefully hard words number 1 is braid braid kehte hain jo baalon ki chutiya banayi jati hai theek hai baalon ko baandh diya jata hai number 2 is remarkable रिमार्केबल का मतलब है काबिल गौर या कोई चीज़ हैरत अंगेज ठीक है नंबर थ्री इज कंसिडर कंसिडर का मतलब होता है सोचना ठीक है जब हमने यूनिट में पढ़ा था हमने पढ़ा दे वर कंसिडरिंग दैट वट दे शुड डू वो सोच रहे थे कि वो क्या करें नंबर फोर इज अनयूजल अनयूजल गैर मामूली नंबर फाइव इज इजिप्ट इजिप्ट उर्दू मीनिंग है मिसर नंबर सिक्स कैनिबल कैनिबल कहते हैं आदमखोर ठीक है नंबर सेवन इज साइड वॉक वो रास्ता ये वो जगह जो कि रोड के साइड पे चलने के लिए बनाई जाती है नंबर एट वंडर वंडर कहते हैं हैरान या परेशान होने को ठीक है नंबर नाइन इज एग्जैक्टली एग्जैक्टली का मतलब है बिल्कुल नंबर टेन इज स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी वो शख्स या वो बंदा जिसको आप नहीं जानते दैट इज स्ट्रेंजर टू यू नंबर एलेवन इज करेज करेज मीन्स हौसला हिम्मत नंबर ट्वेल्व इज स्टॉकिंग्स स्टॉकिंग्स कहते हैं लॉन्ग सॉक्स को ठीक है जो कि आपकी लेग्स को भी कवर करती हैं नंबर थर्टीन इज स्टक स्टक का मतलब वैसे होता है फंस जाना ठीक है लेकिन जो हमने यूनिट में पढ़ा था वो ये था कि उसकी जो ब्रेड थी जो उसने चुटिया बनाई हुई थी वो बिल्कुल सीधी स्टक थी ठीक है बिल्कुल सीधी खड़ी थी नंबर फोर्टीन इज वाइटेस्ट वाइटेस्ट का मतलब होता है खुला वसी ठीक है जो उसका माउथ था वो बहुत वाइड था बहुत खुला था या बहुत बड़ा था नंबर फिफ्टीन इज विकेट विकेट का मतलब होता है बुरी बात या बुरा अमल नंबर सिक्सटीन इज फ्रैकल्स फ्रैकल्स कहते हैं दाग धब्बे ठीक है हमने यूनिट में पढ़ा था कि उसका जो नोज था उसके ऊपर फ्रैकल्स थे नंबर सेवनटीन इज एक्चुअली एक्चुअली मतलब असल में नंबर एटीन इज स्ट्रेट स्ट्रेट मीन्स सीधा नंबर नाइनटीन इज बैकवर्ड बैकवर्ड कहते हैं पीछे की तरफ नंबर ट्वेंटी इज कॉन्गो Congo is a place in Africa. ठीक है Now comprehension question answers. As I have told you that how you have to prepare your page, and then you will start writing your question answers. Question A. What was the name of Pippi's house? In the very beginning of the unit, I have told you that what was the name of Pippi's house. Answer is the name of Pippi's house was Villa Villacula. Question B. What were Tommy and Anika thinking while standing by their gate? Tommy or Anika, अपने गेट के पास खड़े क्या सोच रहे थे? Answer is, they were thinking that what they should do and were wondering about the day. वो अपने दिन के लिए परेशान थे कि वो क्या करें और वो सोच रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए. Question C, what was unusual about how Pippi went on her morning walk? जब Pippi morning walk पे जा रही थी तो क्या चीज़ अजीब थी ठीक है क्या चीज़ गैर मामूली थी 
answer of question C is the unusual thing that was that she walked with one foot in the gutter and one on the pavement. On the way back, she walked backwards. और जो गैर मामूली बात थी वो ये थी कि जब वो चल रही थी एक पाँव उसका साइड वॉक पर होता और दूसरा पाँव गटर में ठीक है और एक और अजीब चीज़ कि जब वो वापस आ रही थी तो वो पीछे की तरफ चल के आ रही थी ठीक है क्वेश्चन डी विच थ्री कंट्रीज डिड पी पी से शी हैड बीन टू कौन सी तीन कंट्रीज के बारे में वो कहती है कि वो वहाँ पर गई है आंसर थ्री कंट्रीज पी पी हैड बीन आर कॉन्गो इजिप्ट एंड साउथ अमेरिका क्वेश्चन ई वेयर वर पी पीज पेरेंट्स पी पी के पेरेंट्स कहाँ पे थे हर मदर इट्स आंसर इज हर मदर वॉज डेड एंड हर फादर वॉज एन कैनिबल आईलैंड जहाँ पे लोगों का गोश्त खाया जाता था एक आईलैंड है वहाँ पे जहाँ पे लोगों का गोश्त खाया जाता उसके फादर वहाँ पे हैं और उसकी मदर की डेथ हो गई है क्वेश्चन एफ वट डिड एनिका से टू पी पी अबाउट लाइंग झूठ बोलने के बारे में एनिका पी पी को क्या कहती है आंसर इज शी सेड इट इज़ विकेट टू लाई झूठ बोलना बुरी बात है या ये एक बुरा अमल है ठीक है आई होप दैट दीज हार्ड वर्ड एंड क्वेश्चन आंसर्स आर क्लियर टू यू एंड स्टिल इफ यू फील एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क यूर कंसर्न टीचर ऑल राइट थैंक यू सो मच टेक केयर